పాతికేళ్ల క్రితం విజయవాడ నుండి అమెరికా వెళ్లి స్థిరపడ్డ ఆయాషా చారుగళ్ల అమెరికాలో తన పిల్లలతో పాటు కాలనీలోని ఇతర పిల్లలకు లగ్జరీ జీవితమే కాకుండా ఇతర సామాజిక అంశాలపై అవగాహన పెంచేందుకు ఎంపవర్ అండ్ ఎక్సెల్ సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి ఏటా తన సొంత ప్రాంతమైన విజయవాడ పరిసర గ్రామాల్లో సామాజిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు ప్రస్తుతం కోవిడ్ విజృంభణ నేపథ్యంలో తన వంతుగా బాధితులను ఆదుకునేందుకు తన మిత్రుల సహకారంతో ముందుకొచ్చారు కరోనా వైరస్ ఉధృతి నేపథ్యంలో బాధితులకు వైద్య సౌకర్యాలు అందగా ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ అవి పెరుగుతున్న కోవిడ్ బాధితుల అవసరాలు తీర్చలేకపోవడాన్ని గమనించిన స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు వివిధ కంపెనీలు దాతృత్వాన్ని చాటుకున్నాయి అదే కోవలో అమెరికాకు చెందిన ఎంపవర్ అండ్ ఎక్సెల్ సంస్థ సహకారంతో విజయవాడకు చెందిన ఇండియా చాప్టర్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఏపీలో ఐదు వందలు తెలంగాణలో మూడు వందలు మొత్తం ఎనిమిది వందల బెడ్స్ యాభై ఆక్సిజన్ ఫ్లోమీటర్స్ పద్నాలుగు ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్లను సమకూర్చారు My name is Aisha and I am President and CEO of Empower and Excel, a non-profit organization based in California, USA. India is fighting a desperate battle against a new coronavirus surge. Hospitalizations and deaths are skyrocketing. Hospitals across the country are reporting beds, oxygen and resources shortages. With no more room for patients in hospitals, many have perished in ambulances, clinics and their own homes. It is uh, really heartbreaking to see what our motherland is going through. Here, our volunteers and supporters wanted to do the little we could do during this situation to ease the healing process. We approached Collector Mr. Intiaz and he immediately took an action to implement this process. Tria Center. We appreciate him for acting on this so quickly. We are able to donate 50 beds, 50 pillows, 50 bed sheets and air purifiers for this Tria Center. Our goal is to supply about 400 to 500 beds in various places uh, on the Pradesh which are identified in a real shortage of beds. So um, our volunteers and supporters are working so hard here to raise funds. At the same time, our volunteer Mr. Kalyan is working at ground level selflessly to make this happen. We really can't thank him enough. We urge every single one of you to wear masks properly, maintain distance and stay safe, please. Let's all fight together to stop the spread. We can do this together. Please, please be safe. Thank you. విజయవాడలో కరోనా రోగులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికాకు చెందిన ఎంపవర్ అండ్ ఎక్సెల్ సంస్థ సీఈఓ ఆయుష ఇండియా చాప్టర్ సంస్థ ఇండియా ప్రతినిధి కణం కళ్యాణ్ కుమార్ సంయుక్తంగా బెడ్స్ ఏర్పాటు చేశారు so while they are awaiting admission their triage is done their basic parameters are taken they are provided comfort and their, their admission will be guided in a smooth manner uh, by we are having help desk there we are having reception counters and uh, while doing so some of them who do not require admission or who can be accommodated in other hospital hospitals they would be guided to those facilities so this uh, uh, triage center would be of great use and also would uh, be um, um, uh, you know removing all kinds of inconveniences to people who are coming and awaiting here for admission in that one at the same time i thank empower and excel um, the ngo organization who have come forward to provide um, beds here they have given 50 beds and uh, now they are also offering to provide air purifier for the entire riot center so i thank them and uh, look forward to everybody's support in this hour of crisis గుంటూరు జిల్లా వినుకొండ నర్సరావుపేట తెనాలి ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ఎంపవర్ సంస్థ సమకూర్చారు ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ప్రారంభిస్తూ అమెరికాకు చెందిన స్వచ్ఛంద సంస్థ ఎంపవర్ అండ్ ఎక్సెల్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ సిఇఓ ఆయుషా చారుగుళ్ళ విజయవాడకు చెందిన ఇండియా చాప్టర్ హెడ్ కణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్ మానవత్వాన్ని అభినందించారు తహసీల్దార్ అనిల్ కుమార్ ఆర్ఐ జానీ భాషా ఇండియా చాప్టర్ సంస్థ ప్రతినిధి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ వాసిరెడ్డి రవిచంద్ర తదితరులు కోరిన వెంటనే అంగీకరించి ఒక రోజులో ముప్పై బెడ్స్ ని వినుకొండలోని సెయింట్ థాన్స్ జేబీఎస్ ఆసుపత్రిలో కరోనా బాధితుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేశారు అమెరికాకు చెందిన ఎన్ఆర్ఐ ఆయుష ఆధ్వర్యంలో దాతలు రెండు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే బెడ్స్ సమకూర్చడం ఎంతో సంతోషమన్నారు దాతలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మరికొంతమంది ముందుకు రావాలని కోరారు సేవా సంస్థ వాళ్ళు మన కరోనా టైంలో 
బెడ్స్ యొక్క ఆవశ్యకతను గుర్తించి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి వాళ్ళు బెడ్స్ని సరఫరా చేస్తూ ఉన్నారు ఆ క్రమంలో మనం వినకొండకి మరి రవిచంద్ర గారి తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారి యొక్క తర్వాత ఒక ముప్పై బెడ్లని మనకు వినకొండకి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఈ సందర్భంగా మరి తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారికి అట్లానే ఇచ్చినటువంటి బెడ్స్ ఇచ్చినటువంటి సేవా సంస్థ మనం అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ ఉపయోగ పెట్టుకోవడం కోఆర్డినేషన్ చేయడం అనేది మన లాయర్ గారు త్వర తీసుకుని ఉన్నటువంటి ప్రసాద్ గారు ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడటం ఎంఆర్ఓ గారితో మాట్లాడటం ఏమి చేశారు వీటిని సక్రమంగా సద్వినియోగం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ కూడా వాళ్ళు ఏదన్నా ఫర్దర్గా ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే వినుకొండ ప్రయార్ చేస్తారన్న దానిలో మనం వినుకొండ కడిగాము ఎందుకంటే కొంచెం ఎమ్మెల్యే గారు సో అన్నీ కూడా కేర్ తీసుకొని చూస్తున్నారు కాబట్టి వినుకొండ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని నేనే వాళ్ళకి చెప్పాను అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ తాడేపల్లి మంగళగిరి మున్సిపల్ పరిధిలో కోవిడ్ సర్వీస్ వాహనాన్ని డాన్ బోస్కో స్కూల్ పూర్వ విద్యార్థుల ద్వారా నిర్వహించేలా ఏర్పాటు చేశారు వినుకొండ పరిసర గ్రామాలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా అంబులెన్స్ ఏర్పాటు చేసేందుకు దాతల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చెప్పారు గోదావరి జిల్లాలో తాడేపల్లిగూడెం గొలల మామిడాల పాలకొల్లు మచ్చరి గ్రామాల్లో బెడ్స్ ఏర్పాటు చేశారు విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేశారు మత్యపురి గ్రామంలో ఐసోలేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు ఆదేశించడంతో స్కూల్లో ఏర్పాటు చేశామని సర్పంచ్ చెప్పారు ఎంపవర్ అండ్ ఎక్సెస్ సంస్థ అరవై వేల రూపాయలు విలువైన బెడ్స్ ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు వీరవాసరం మండలం మచ్చిపూరి గ్రామంలో అండి జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశం మేరకు మా మచ్చిపూరు ఐసోలేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని మాకు ఆదేశం ఇచ్చారు అలాగే నేను ఈ గ్రామ సర్పంచ్గా నేను మా గ్రామంలో కొంచెం కేసులు ఎక్కువ ఉండడం కారణంగా ఇళ్లలో చాలా సరిపడే సౌకర్యాలు లేవు జనాభా ఎక్కువ ఉండడం వలన ఒకే గదిలి ఉండడం వలన అందులోనే ప్రజలు ఉంచడం మంచిది కాదు అనిపించి మేము హై స్కూల్ గ్రామంలో హై స్కూల్లో మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి అలాగే వాటికి సంబంధించిన ప్రతిదీ మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వాటర్ కానీ కరెంటు కానీ ప్రతిదీ మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎంపవర్ ఎక్సెల్ యుఎస్ఏ సంస్థ వారు సుమారు అరవై వేల రూపాయల విలువ గల మంచాలను మాకు స్పాన్సర్ చేశారండి అలాగే సిఈఓ ఐష గారికి ఐష మేడం గారికి అలాగే ఇండియన్ చాప్టర్ హెడ్ కళ్యాణ్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు స్పాన్సర్స్ ది సాల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు ఒంగోలు ఆర్య వైశ్య భవన్ కు బెడ్స్ బహుకరించారు కంపెనీ ఇండియా హెడ్ కారణం కళ్యాణ కృష్ణ కుమార్ బెడ్స్ ఇవ్వడం అభినందనీయమని ప్రకాశం జిల్లా ఆర్య వైశ్య సంఘం అధ్యక్షుడు సిద్ధా సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రధాన కార్యదర్శి కనవలపూడి హరిప్రసాదరావు ట్రెజరర్ చినిగేపల్లి సురేష్ అడిషనల్ సెక్రటరీ మోదుకూరి వెంకటేశ్వర్లు వైశ్య భవన్ మేనేజర్ అప్పల అనుదీప్ పేర్కొన్నారు తెలంగాణలోని ఖమ్మం హైదరాబాద్ లో మూడు వందల బెడ్స్ ఏర్పాటు చేశారు రెండు రాష్ట్రాల్లో యాభై ఆక్సిజన్ ఫ్లో మీటర్లు అందించారు పద్నాలుగు ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్లు అందుబాటులో ఉంచారు కరోనా బాధితులకు వైద్యం అందించేందుకు బెడ్స్ ఆక్సిజన్ కొరత వంటి అంశాలు చూస్తూ ఆవేదన కలిగించిందని ఎంపవర్ అండ్ ఎక్సెల్ ప్రెసిడెంట్ ఆయిషా చారుగుళ్ల పేర్కొన్నారు మధర్లాండ్ కు ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతో బెడ్స్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు వైరస్ నుండి ప్రజలు కోలుకోవాలని కోరారు నమస్కారం నా పేరు ఆయషా చారుగుల్ల నేను ఎంపవర్ అండ్ ఎక్సెల్ అనే నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్కి ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఈఓగా పనిచేస్తున్నాను ఎంపవర్ అండ్ ఎక్సెల్ వచ్చేసి కాలిఫోర్నియా యుఎస్ఏలో ఉంది ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఈ కరోనా విపత్తుతో కొట్టుమిట్లాడటం ఇక్కడి నుంచి చూసి చాలా బాధాకరంగా ఉంది మేము చాలామంది ఎన్ఆర్ఐస్ ఇక్కడ ఉంటున్నారు అండ్ వాళ్ళందరికీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు రోజు ఎవరో ఒకళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబరు ఈ కరోనా మారికి బయలైపోతున్నారు ఇక్కడ నుంచి మేము ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము పేరెంట్స్ చనిపోయినా రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు చాలామంది సో ఇక్కడ నుండి మేము ఏం చేయగలమా అని ఆలోచించి ఏదన్నా సహాయం చేయాలి మన దేశానికన్నా ఉద్దేశంతో మేము మా లోకల్ చాప్టర్ హెడ్ కృష్ణ కుమార్ గారిని సంప్రదించడం జరిగింది ఆయన అక్కడ సర్వే చేసి మనకి చాలా బెడ్స్ అవసరం ఉన్నాయి వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో అని చెప్పడం జరిగింది ఆ దాన్ని మేము ఇక్కడ దాతలకు వినిపించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డొనేషన్స్ తీసుకొని బెడ్లు ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం చేద్దామని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యి మొదలెట్టాము మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక ఐదు వందల బెడ్లు తెలంగాణకి మూడు వందల బెడ్లు అని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ప్లాన్ ప్రకారం ఆల్రెడీ విజయవాడలో గుంటూరు డిస్టిక్లోని వినుకొండ తెనాలి నర్సరావుపేట మరియు గుంటూరు గ్రామ పట్టణానికి అలాగే ప్రకాశం డిస్టిక్లోని కందుకూరు ఒంగోలు ప్రాంతాలకి 
గోదావరి జిల్లాల్లోని గొల్లల మామిడాడ పల పాలకొల్లు కి బెడ్లు పంపడం జరిగింది తాడేపల్లి గుడెంకి పంపి ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అలాగే శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలకు కూడా పంపి ఏర్పాటు చేస్తున్నాము ఇక తెలంగాణ ప్రాంతానికి వస్తే హైదరాబాద్కి ఆల్రెడీ పంపడం జరిగింది ఖమ్మంకి రెండు మూడు రోజుల్లో పంపే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇలాగే కాకుండా మేము పల్లెటూరులో జనాలు హాస్పిటల్కి చేరటానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిసి వాళ్ళకి సర్వీస్ వెహికల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాము ఆ విధంగా వాళ్ళు టైంకి ఖర్చు లేకుండా హాస్పిటల్కి చేరి సరైన వైద్య సదుపాయాలు అందుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఇంత విజయవంతంగా జరగటానికి మా లోకల్ వారి వాలంటీర్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారండి వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్లు అవ్వకపోయినా టైంకి వెళ్ళి మాకు అన్ని కార్యక్రమాలు జరిగేటట్టు చూస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఇది మా కరోనా అన్నది ఒక్కళ్ళ ప్రాబ్లం కాదండి ఇది మన అందరి ప్రాబ్లము ఇది కమ్యూనిటీ ప్రాబ్లము మన అందరం కలిసి దీని గురించి ఫైట్ చేస్తే కానీ ఇది తగ్గదు అందరూ కలిసి మన వంతు కృషిగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి అది ఎలాగంటే మాస్కులు వేసుకోవటం ప్రాపర్గా ముక్కపై నుంచి అలాగే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయటము అనవసరంగా బయటకు రాకుండా ఉండటము ఇలా చేయగలిగితే మనం మన ప్రాణాలే కాదు వేరే వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా కాపాడగలిగిన వాళ్ళం అవుతాము ఇది చాలా ముఖ్యము ఇది టీం వర్క్ అండి ఇది ఒక్కడి వల్ల అయ్యేది కాదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ దయచేసి దయచేసి అందరూ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి మీ లైఫ్లు కాపాడండి వేరే వాళ్ళ లైఫ్లు కాపాడండి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన అందరికీ మా సంస్థ తరఫున చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నామండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్